Muy buenas tardes, bienvenidos al canal FEP, bienvenidos al pabellón Barris Nordelleida donde vuelve el baloncesto de la Le Plata tras el parón del pasado fin de semana. Regresa al básquet, regresa a la liga y lo hace con la segunda fase en la que 12 equipos se lo juegan todo y tan solo 6 lograrán mantenerse en la categoría. Hoy comienza la competición por la permanencia y aquí en Lleida, en el Barris Nord, se verán las caras dos equipos muy alejados entre sí, concretamente por 925 kilómetros de distancia y es que hoy... Se enfrentan el líder de la tabla, el líder de San Pardiñez y el club baloncesto Morón, quinto clasificado. Dos equipos muy similares, tanto en su juego como en la situación actual de sus plantillas, ya que la pérdida de la referencia interior por las lesiones ha afectado a ambos equipos y esto se ha traducido en un juego mucho más liberado y mucho más veloz, que hace que los partidos de ambas escuadras sean un constante ir y venir sobre el parqué. El cuadro andaluz llega a la segunda fase como el segundo equipo más anotador de los representantes de la conferencia oeste, pero a su vez también es la tercera es el tercer pe, la tercera peor defensa perdón, de estos seis equipos. La falta del juego interior provoca que los sevillanos no destaquen en la anotación de dos puntos, pero donde sí que lo hacen, y de hecho son los líderes, es desde la, el lanzamiento de los 6,75 con un 35,9% de, de efectividad. Entre sus jugadores destacan dos hombres con experiencia en la Leporo. Estos son Joshua Steele, viejo conocido del Barris Nord, ya que jugó la temporada pasada en el Forza Lleida, y también Guillermo Corrales, que ha disputado las últimas cuatro temporadas en la segunda división del baloncesto estatal en las filas del Cáceres. A un minuto de que comience el partido, repasaremos eh, las, los partidos que se van a disputar hoy también eh, de esta primera, bueno, de esta jornada 11, pero primera jornada disputada de la segunda fase, eh, ya que a esta misma hora comenzará el partido entre el Zornocha y el Benicarlo. También juegan hoy sábado, pero a partir de las 7 el Clavijo, que recibe el Albacete Basket. Y en el último tramo del día, a las 8, comenzarán el Marbella Hospitalet y el Círculo Gijón La Roda. Repasamos. Repasamos. Ahora las plantillas de ambos equipos por parte del Hilerdauto Nissan Pardiñez con el dorsal número 3 eh, Marrubín de Celis con el dorsal 6 Wendell Davis con el 7 Gerard Rodríguez con el 8 juega Adrià Duc con el 9 Ander Urdiain con el 20 Michael Handy con el 21 David McCulloch con el 24 Carlos Gasque y con el 55 Raúl Lobaco por parte del club baloncesto Morón, con el número 4, Balsa Dragovic, con el 5, José Antonio Marco, con el 7, Sergio Cecilia, con el 10, Filip Ujadinov, con el 11, Diego Gallardo, con el 12, Joshua Stil, con el 13, Guillermo Corrales, con el 19, No Combo Com, con el 32, Ángel Vázquez, con el 33, Adam Dieval y con el 77, Daniel Rodríguez. Ahora sí, ya saltan los jugadores a la pista del, del Barris Nord. Seis segundos para comenzar este partido. Entre el Hilerdao, Don y San Pardiñez y vemos ya cómo saltan los jugadores al parquet del pabellón Leridano por parte del club baloncesto Morón. Vemos ya en pista a Marco con el dorsal 5, a Joshua Steele con el 12, con el 33 Vázquez, con el, con el 19 Abukum y con el 33 Adieval. Por parte del Hilerdao, Don y San Pardiñez saltan a pista. Marc Rubín de Celis, Adrià Duc, Wendell Davis, Raúl Lobaco y Michael Handley. Todo a punto para comenzar esta primera jornada del partido, esta primera jornada de la segunda fase, de la fase por la permanencia en el pabellón Barris Nord de Lleida. En un partido que arbitrarán los colegiados Daniel Checa y Carlos Gallego, balón al aire y en la primera posesión es para Lillardau, Tony Sampardiñez, balón de Marc Rubín de Celis... Sadria Duque, el que lleva el balón, Wendell Davis para Lillard Auto Pardiñez, defendido por Steel. Wendell Davis que juega con Marrubín de Celis. Marrubín de Celis, Raúl Lobaco. Lobaco con Adrià Duc. Juegan fuera por, el, por la línea de 675. Adrià Duc, el bloqueo de Michael Handy. Adrià Duc intenta superar a Bocum. Balón para Michael Handy. Arriba y sobre la bocina. Anotó Michael Handy. Turno ahora para el club baloncesto Morón fuera de banda perdió el balón Dieval que pisó la línea y será posesión ahora del Ilerdao Tony Sampardiñez 9-20 y tan solo 
2-0 para el Lillardao. Tony Sampardiñez, turno otra vez para los de Gerard Encuentra, para los de Lleida. Adriadu con el balón, se queda solo más allá de 6.75. Lanza Adriadu y este no falla. Anotó Adriadu de 3. 5-0 para el Lillardao de Pardiñez. Joshua Steel juega con Dieval. Dieval ahora con Vázquez. Vázquez que intenta la penetración. Dos pasos, saca el balón para Steel que lanza de 3. Muy larga y el rebote es para él. Y le ha dado Tony Sampardiñez. Más Rubín de Celis con el balón. Más Rubín de Celis, el Ilerdao, Tony Sampardiñez. Es el que juega ahora. Falta en ataque de Raúl Lobaco en el bloqueo. Pues Gallal Morón, ahora es su turno, 5-0, 8-33 en el marcador. Favorable al Lillardao, Tony Sampardiñez. Hasta adentro. El club baloncesto Morón y consiguió sacar la falta. Falta del dorsal 8 de Adrià Duc, la primera del jugador de Castellón. Irá a los tiros libres Vázquez para el club baloncesto Morón. El primero dentro, 5-1. Primer punto para el club baloncesto Morón. Lanzará el segundo Vázquez. En esta ocasión también entra 5-2. Dos faltas personales ya el Hilerdao, Tony Sampardiñez, que es el que lleva el balón ahora. Es Wendell Davis, el que marca el ataque de su equipo. Rubín de Celis señala la jugada a, dis a disputar. Recibe el balón a Adriaduc desde muy lejos. De nuevo Adriaduc anota. Adriaduc, segundo triple consecutivo. El jugador de Castellón demostrando cuál es su mejor faceta sobre el parquet. Dos triples ya para Adriadu, 8-2. En el pabellón Barris Nord, primera jornada de la segunda fase, fase de permanencia en la Lep Plata. Y le da Tony Sampardiñez, club baloncesto Morón, con el balón. Ahora era Marco, Marco que juega con Dieval. Dieval el balón dentro para Bukum. Bukum lanza al aro y el rebote es de Raúl Lobaco que corre ya el balón para Ruin de Celis. Se la devuelve al jugador aragonés, el jugador aragonés le pide el bloqueo a Michael Handy. Entra la continuación, pero es para Wendel en la línea de tres. Wendel arriba, no anota y el rebote es para Steel, que es el que corre ahora al contraataque. Joshua Steel, exjugador del Forza Lleida, temporada pasada. Arriba y tapón de Michael Handy. Jugador de Detroit. No dejó pasar a Joshua Steel. Turno de nuevo para el club baloncesto Morón. Joshua Steel con el balón defendido por Raúl Lobaco. Steel con Dieval. Busca Bukum en el poste bajo contra Michael Handy. Arriba Bukum. Muy mal lanzado y el rebote largo para Wendell Davis que corre el contraataque. Wendell Davis contra Dieval. Para el contraataque el balón es para Adriaduk en la línea de tres. Ahora Raúl Lobaco el que juega. Y Wendell Davis que pide a sus compañeros que le ayuden a desarrollar esta jugada. Wendell Davis para Raúl Lobaco desde la línea de tres. Muy larga. Arriba Adria. Y la mete Raúl Lobaco también de tres. 11-2, 6-56 para el final del primer cuarto. Domina ahora Lillardao Tony Sampardiñez jugando a lo que él sabe jugar y campo atrás. Buena presión defensiva de Marrubín de Celis que obligó a Marco a dar un paso atrás y campo atrás del club Ancesto Morón. La posesión de volverá al conjunto Gualdinegro. Marrubín de Celis hasta adentro, tablero no anota, se quedó corto, el rebote es de Dieval, corre ahora Marco para el club Ancesto Morón. Marco bota, busca un compañero, intenta superar a Raúl Lobaco, no encuentra espacio y el balón ahora para Vázquez. Vázquez con Dieval en el poste bajo, defendido por Wendell Davis, Dieval lo intenta, es Vázquez el que lanza de tres, no anota y el rebote es para Bocum, que pilló por sorpresa a Michael Handy, pero no anotó Bocum y el rebote ahora de Lillardao, Tony Sampardiñez, Wendell Davis con Raúl Lobaco, Raúl Lobaco pase forzado para Adrián Duc. Con 
el balón ahora Adrià Duc, después de que sacara de banda y le ha dado Tony Sampardines, pasa a Raúl Lobaco, Raúl Lobaco está adentro, tablero y anota el jugador cedido por el casa de Monzaragoza. 13-2. Se va en el marcador en estos primeros cuatro minutos de juego. El Ilerdao Tony Sampardini es con el balón ahora Vázquez, que juega con Marco. Aprovecha el bloqueo de Bocum. Le dice a su compañero que vuelva a subir al bloqueo. Vázquez lanza de tres, perdón, era Marco. No anota y el rebote de nuevo para el Ilerdao Tony Sampardini. Es para Rubín de Celis, que juega con Adriaduc. Bloqueo de Michael Handley. Adriaduc sigue con el balón defendido. Intensamente por Vázquez Encuentra a Wendell Davis Que le pide a su compañero Que vuelva a subir arriba Contra Joshua Steele Wendell Davis Arriba a Tablero No anotó Intimidado por Dieval Y el balón ahora es para Morón Morón que corre Club baloncesto Morón Es Vázquez Vázquez juega con Dieval Muy lejos de su zona de dominio Juega para Marco Marco para Bocum Y hay falta personal De Adrià Duc Que metió la mano Y tocó al rival 13-2 5-29 Tendrá 15 segundos el club baloncesto Morón para seguir jugando en esta posesión. Sacará de fondo y hay cambios en ambos equipos. Bokum y Dieval se sientan. Saltaron a pista el dorsal 4 Dragovic y el dorsal, ahora mismo no lo vemos, pero creo que es el 10. Bujadinovic por el club baloncesto Morón. En el Pilerdao Tony Sampardini se sienta Adriaduc. Sale a pista David McCulloch. Se reinicia el juego, 14 de posesión para el club Ancesto Morón. Es Joshua Stil el que la lleva para Marco. Marco juega con Vázquez. Vázquez de, de, se la devuelve a Marco, defendido por Marruín de Celis. Aprovecha el bloqueo de Dragovic. Intenta el pase en el corte de Vázquez, que lanza sobre la bocina. No anota, pero el rebote lo coge Bujadon, Bujadinovic. Tampoco anotó de nuevo, nuevo rebote. 12 segundos de posesión. Para el club baloncesto Morón, Jadinovic, mal pase sobre la línea de fondo y será balón para Lillard Auto Nissan Pardiñez, que está haciendo una gran demostración de defensa en este partido. 13-2, 5 minutos, nuevo cambio en el club baloncesto Morón, salta a pista, Gallardo descansará Joshua Steel. Tan solo un cambio ha realizado el Lillard Auto Nissan Pardiñez en lo que va de juego. Parece que Gerard, Gerard encuentra, está contento con lo que está sucediendo sobre el parquet. Cuando se reanuda el juego, es Marco el que lleva el balón. Marco para Vázquez. Vázquez defendido por David Maculo. Lanza Vázquez al aro, no anota el rebote. Es para el dorsal 10, es para Bujadinovic, que tampoco anota. Y salió el balón por el fondo. Balón para Lillard Dauton y San Pardiñez. 4-47 para el final. Marrubin de Celis con el balón. Marca ya la jugada desde su propio tiro libre. Para que no... Para no pillar por sorpresa a sus compañeros Balón para David Makulov Raúl Lova con el poste Defendido por Bujadinovic No, perdón Defendido por el 2 al 11 Al tablero Raúl Lovaco Ya anotó sobre Gallardo Y hay tiempo muerto Del técnico del club baloncesto Morón Después de que tras 6 minutos de partido El marcador sea de 15 a 2 Favorable a Lillard Dauton y San Pardiñez. Eso sí el conjunto liridano con tres faltas de equipo, mientras que el club baloncesto Morón todavía no ha cometido ninguna. Quizás eso sea una señal de cómo está defendiendo el club baloncesto Morón, muy permisivo. Muchas canastas fáciles para el Ilerdao Tony Sampardiñez, que ya ha abierto las primeras distancias en el marcador. Y aprovechamos este tiempo muerto para repasar no solo las estadísticas de este partido, sino también cómo van los otros partidos de esta primera fase del... Por la, de esta segunda fase, perdón, por la permanencia decíamos antes que se estaba jugando el Sornocha Club Baloncesto Benicarlo y vence el equipo eh, el equipo del País Vasco 11 a 8, un ajustado 11 a 8 sobre el Club Baloncesto Benicarlo <coughs> en cuanto al ranking en el partido disputado aquí en el pabellón Barris Nor con 6 puntos lidera la anotación Adriaduc, que ha anotado dos triples prácticamente consecutivos eh, lidera para Lillard Dauton y San Pardiñez. Dos puntos ha conseguido Vázquez del club baloncesto Morón Que son los dos puntos que hasta ahora lleva el conjunto sevillano Raúl Lobaco con cinco puntos Es el segundo máximo anotador Y Michael Haldi empata con Vázquez Con dos puntos anotados Vuelven los jugadores a pista Sin cambios Por parte de Lillard Dauton y San Pardiñez. Tampoco Vemos cambios Saltó Dragovic ahora a pista por el club baloncesto Morón Pero el resto Siguen siendo los mismos. Ya el balón en juego con el dorsal 10 de Bujadinovic con el balón para el club Ancesto Morón, defendido por Wendell Davis. Bujadinovic hace un lío, dejó de votar. Perdió el balón ante Wendell Davis. Wendell Davis al contraataque arriba intenta el mate y hubo tapón. Y se quedó el balón enganchado, así que es lucha y será la posesión para el club Ancesto Morón.
Posesión ahora del club baloncesto Morón Después de que el balón acabase enganchado en el aro Con el dorsal 11 Gallardo con el balón Juega ahora para Corrales Corrales intenta penetrar sobre Marrubín de Celis, el balón tocó arriba en el tablero Y no entró y el rebote es para el Y le ha dado Tony Sampardiñez, consiguió Wendell Davis El balón Wendell Davis que corre Se le escapa el balón por detrás pero lo recupera Wendell Davis busca un compañero No encuentra a quien pasar el balón Y a punto estuvo de perderla en un mal pase Que tocó Corrales Pero el balón salió por la banda Ahora en el juego ya Wendell Davis En el poste, defendido Por Bujadinovic De nuevo el balón es para Wendell Davis Que intenta superar a su defensor, intenta el pase por la línea de fondo Encuentra a David Maculo que finta el triple Pero no lanza el jugador de Canadá, perdió el balón Y ahora corre el club baloncesto Morón, corre Corrales Corrales que juega Con Gallardo, se la devuelve a Corrales Corrales le pide a sus compañeros que se muevan Busca el pase a Bujadinovic que le robó la cartera a Raúl Lobaco y le sorprendió con una puerta atrás para anotar el 15-4 a falta de 3-15 para el final de este primer periodo va Marrubín de Celis juega con David Maculo David Maculo con Wendell Davis Bujadinovic llegó tarde y cuando le permites a Wendell Maculo tirar cómodo Wend perdón, a Wendell Davis Wendell Davis no perdona, 17-4 ya cuando preparan cambios ambos equipos Va con el balón ahora al club baloncesto Morón Va Gallardo que busca un compañero y encuentra Al dorsal 4, Dragovic Dragovic que juega con Corrales que entra hasta adentro No anota pero hubo falta personal Veremos de quién De más Rubín de Celis Cuando hay cambios Vuelve Dieval Para el club baloncesto Morón Se sentará Bujadinovic y en el Ilerdao Tony Sampardiñez salta a pista Carlos Gasque y Ander Urdiain y descansan Michael Handy y Raúl Lobaco mientras esperan la línea de tiros libres Corrales para el club baloncesto Morón tres faltas personales lleva el Ilerdao Tony Sampardiñez lanza el primero Corrales y anota 17-5 como decíamos tres faltas personales lleva en estos siete minutos y pico que se han disputado ya de este primer cuarto Anota Corrales el segundo y ninguna falta personal del club baloncesto Morón, que quizá debería aumentar un poco la intensidad defensiva. 17-6, 2-40, David Maculoc con el balón para Lillard Tony y Sampardiñez. David Maculoc, defendido por Gallardo, David Maculoc se encuentra a Ander Urdiain. Ander Urdiain que supera a Dieval, lanza a Ander Urdiain al aro y el rebote es para Corrales. Corre el club baloncesto Morón, corre Corrales, que no intenta encontrar por sorpresa a sus rivales, pero no lo consigue. Juega. Dragovic intenta el aro pasado, no hay nada. Balón ahora para que corra Lillardau Topardiñez y Wendell Davis. Anotó, pero no valió la canasta, así que será solo falta personal del club baloncesto Morón. Falta personal, veremos ahora el dorsal del tren, dorsal 33 de Diebol. No son tiros libres, así que sacará de banda Lillardau Tony Sampardiñez. Dice el árbitro que fue antes de que comenzara la acción. De entrar así a canasta, así que sacará de banda Mar Rubín de Celis, sacará de banda Lillardau Tony Sampardiñez, primera Falta personal Del club baloncesto Morón David Maculoc con el balón Maculoc, el bloqueo de Carlos Gasque David Maculoc, ahora Sander Urdiain Para Rubín de Celis, Rubín de Celis de tres Al aro y hay rebote de Wendell Davis que anotó fácil a tablero para poner los 19 puntos ya para Lillard Dow Donny Sampardiñez 19-6 sobre el marcador del Barris Nord con el balón ahora es Corrales para el club baloncesto Morón Corrales encuentra a Dieval que laza de 3 no anota y el rebote largo para Marruín de Celis que juega ya con Wendell Davis al que se le escapa el balón en el bote ya es la tercera ya que, se le, que le bota extraño y se le escapa el balón ahora lo recupera Corrales para el club baloncesto Morón Corrales que juega con Gallardo que no anota pero consigue el rebote Cecilia Cecilia con Corrales y hay falta en ataque de Dragovic sobre Carlos Gas que ya hay cambios en el Ilerdao Tony Sampardiñez, Gerard Rodríguez saltará a pista para dar descanso a Marrubín de Celis y en el club baloncesto Morón vuelve a pista Bokum y también lo hace Bujadinovic, descansan Dieval y Dragovic tras cometer su falta personal en ataque ...19-6... ...último minuto y medio...
El balón salió por la banda. Gerard Rodríguez sacará ahora. 1-27. 19 de posesión todavía. 19-6. Y con faltas personales para hacer el club Ancesto Morón. Wendell Davis con el balón. Supera a su defensor. Finta. Tablero. Se queda corto. Y el rebote es para el jugador del Morón para Bujadinovic que juega ya con Corrales, que supera a Gerard Rodríguez Corrales solo contra Carlos Gas que lanza tablero muy mal lanzado, consiguió el rebote Ander Urdiain, pero pisaba la línea, así que será ahora posesión del club baloncesto Morón, habrá cambios de nuevo, Joshua Stil vuelve a pista, por club, parte del club baloncesto Morón, dará descanso a Cecilia y por parte del Lillardado Tony Samparriño es Wendell Davis, se sienta en el banco salta a pista Paul Domingo, que había sido una ausencia en los últimos partidos por motivos personales que de volver a disputar minutos con la camiseta de Lillardauto Pardiñez. Un minuto 12, 19-6. Sacará de fondo Corrales para el club Ancesto Morón. Ya los jugadores, sus compañeros de naranja, buscando encontrar el balón y lo encuentra Bocum contra Paul Domingo. Saca el balón para Corrales que lanza de tres al tablero. Y el rebote es para Lillard Auto Pardines. Gerard Rodríguez que corre ya con el balón. Busca un compañero, pero no consigue y para el contraataque. Carlos Gasque con David Maculoc. David Maculoc de tres. Anota David Maculoc. Otro triple para Lillard Auto. Nissan Pardines 22-6 en el marcador. 45 segundos ahora es Gallardo el que vota para el club baloncesto Morón. Defiende David Maculoc. Gallardo hasta dentro se encuentra Paul Domingo y hay falta personal. Con la rodilla de Paul Domingo. Sobre el jugador del club baloncesto Morón y cambios en el conjunto sevillano. Vuelve a pista ahora en el 2 al 32. Vuelve Vázquez y da descanso a Corrales. Serán tiros libres. Le recrimina el técnico. Gerard encuentra a Paul Domingo esta falta, ya que manda al rival a la línea de tiros libres y vuelve a haber cambios. En el morón, Bokum se vuelve a sentar y es Dragovic el que salta a pista. A la línea de tiros libres, Gallardo lanza el primero y anota 22-7. Y anota el segundo también, 22-8, 43 segundos. David Maculo con el balón para Lillardado, Tony Sampardiñez. David Maculo supera a su defensor y encuentra a Gerard Rodríguez para seguir la jugada. Gerard Rodríguez con Ander Urdiain en el poste bajo. Ander Urdiain cae al suelo y hay falta personal del dorsal 32 del club baloncesto Morón de Vázquez. La primera del jugador, la tercera del club baloncesto Morón. Que todavía tiene tiempo para cometer más faltas. Paul Domingo. Con Ander Urdiain. Urdiain con Gerard Rodríguez. Gerard Rodríguez aprovecha el bloqueo de Carlos Gasque. Saca el balón fuera. Carlos Gasque con el balón. Lanza arriba. Muy fuerte. Rebotes para el club baloncesto Morón. Para el dorsal 4. Para Dragovic. Que juega con su compañero. Con Vázquez. Que vota. 12 segundos de primer cuarto quedan. Eh, espera que corra el tiempo. Y ahora sube Dragovic a hacer el bloqueo. Balón para Bujadinovic Arriba no anota y el rebote es de Ander Urdiain Queda uno, lanza desde su propia canasta Y corta Terminó el primer cuarto, 22-8 Para el Iberdao, Tony Sampardini Es una demostración tanto defensiva como ofensiva Y una defensa un tanto Permisiva del conjunto sevillano Aprovechamos para repasar de nuevo los rankings de este, de este partido, cómo van las estadísticas. Y es que tras el 22-8 en el marcador del Barris Nord, Raúl Lobaco lidera la puntuación del Ilerdao Tony Sampardiñez con 7 puntos. Es Wendell Davis el que le sigue con 6 y Adrià Duc con 6 por parte del Morón. Bujadinovic 2 puntos, Gallardo 2 puntos y Corrales 2 puntos. El cuádruple empate de 2 puntos anotados. En rebotes Wendell Davis lleva ya 4 puntos en este partido y le sigue Bocum del club baloncesto Morón con 3. Dos asistencias lleva ya Adrià Duc y es Guillermo Corrales el que lleva una para el club baloncesto Morón. Repasamos el otro partido que también ha terminado ya el primer periodo entre el Sornozza y el club baloncesto Benicarlo, donde gana 
el conjunto eh, vasco no, perdón, empatan a 21 21-21 para el para el final del primer cuarto en este partido entre los otros dos rivales de la fase por la permanencia ya están en pista los jugadores del club baloncesto Morón en pista también saltan ahora los del Lillardau Tony Sampardiñes sin cambios en el conjunto Gualdinegro y el club baloncesto Morón que salta a pista con Joshua Stil con Gallardo con Vázquez con el dorsal 10 Bujadinovic y con el 4 Dragovic pondrá el balón en juego David Maculo por parte del Lillardau Tony Sampardiñes cuando aún quedan 8 segundos para terminar este primer cuarto Ahora sí, finaliza el tiempo de descanso entre periodos el balón ya para David Maculo que saca para Gerard Rodríguez, balón el, al suelo y comienza a correr el tiempo de este segundo cuarto, Gerard Rodríguez para David Maculo, Maculo con Gasque Gasque puede lanzar pero no lo hace se la devuelve a David Maculo, Maculo con el balón es para Gasque, ahora sí que lanza Gasque de tres al aro y rebote para el club baloncesto Morón, rebote para Gallardo, Gallardo ya juega con Vázquez que corre al contraataque, balón para Stil, finta al triple salta David Maculo, Joshua Stil con el balón para Dragovic, Dragovic para el ataque de sus compañeros, Joshua Stil se la devuelve a Vázquez Vázquez con el balón, Vázquez a Bujadinovic que intenta superar a sus defensores, choca contra Paul Domingo, Joshua Steele recupera el balón, lanza arriba y no anota Laro, rebotes para David Maculok. David Maculok ahora para Lillardá, Tony Sampardiñez, perdió la oportunidad de acercarse en el marcador, 22-8 Lillardá, Tony Sampardiñez, ahora juega Ander Urdiain con David Maculok, Gerard Rodríguez, Rodríguez para, lanza a Laro y rebote para Gasque y el balón salió por el fondo así que es posesión para Lillardá, Tony Sampardiñez. Pondrá el balón en juego Gerard Rodríguez para Carlos Gasque, que juega ya con Ander Urdiain. Urdiain defendido por Steel. Urdiain intenta superar al jugador británico y el balón es para Gasque, que lanza de tres. Anota Carlos Gasque. Triple de Lillardau, Tony Sampardiñez, 25-8. Se van en el marcador los de Gerard en cuenta, se van en el marcador los de Lleida. Probará ahora suerte el club baloncesto Morón para recortar distancias. Ya hay falta personal de Gerard Rodríguez, que metió la mano en exceso en esta acción defensiva. Y primera falta personal del Lillardau, Tony Sampardiñez. Eh, primera de Gerard Rodríguez. El balón en juego ahora del club baloncesto Morón lo pondrá Joshua Stil. Juega ya Stil con Bujadinovic. Da el balón a Vázquez. Vázquez. Arriba el balón. Aro y rebote. Hubo falta personal en la lucha del rebote de Gerard Rodríguez con... Bujadinovic segunda falta personal de Lillard Autopardiñez segunda falta personal del jugador de Barcelona y hay cambio en el club Ancesto Morón sale a pista eh, Marco descansa Gallardo el balón en juego lo pondrá Marco y ya juega con, con Dragovic o se devuelve a Marco, Marco encuentra a Vázquez defendido por Gerard Rodríguez, Vázquez mete el balón en el poste bajo para Bujadinovic. Zainovic de nuevo con Vázquez, Vázquez finta el pase arriba el balón, se quedó en el aro, pero consiguió el rebote Joshua Steel, que juega muy largo, cruzando toda la zona para Vázquez, que lanzó de tres de nuevo y tampoco anotó, fue al aro de nuevo rebotes de Ander Urdiain, de Lillardá Tony Sampardiñez, con el balón ahora David Maculo, que para la línea de tres, y anota David Maculo 28 a 8 Lillardá Tony Sampardiñez tras el triple de David Maculo, que es ahora quien juega el club baloncesto Morón, juega Joshua Steel jugaba con Dragovic, ahora es Marco el que lleva el balón, Marco busca un compañero intenta superar a Ander Urdiain y lanza y anota Marco, con una mecánica de tiro un tanto peculiar anota y recorta distancias, 28-10 David Maculo juega ya y marca jugada balón para Gasque, se la devuelve al jugador canadiense Gerard Rodríguez desde la esquina de tres, Gerard Rodríguez al aro y el rebote es de Ander Urdiain, que salta mucho más que su com su rival, Ander Urdia en un pase, al aro no anota tampoco y el rebote ahora es de Gerard Rodríguez juega con David Maculo, Paul Domingo Paul Domingo con Ander Urdiain, lanza de tres y ahora sí, no, se quedó en el aro, no entró 28-10 para Lillardau Tony Sampardiñez, vuelve a correr Vázquez para el club baloncesto Morón balón para Stil, se paró el ritmo de juego del club baloncesto Morón, Corrales marca sistema, balón ahora para Bujadinovic, la devuelve a Corrales, perdona Marco, Marco con el balón para Vázquez luchando en el poste 
Dragovic con Paul Domingo y no encontró el pase de Vázquez así que el balón salió por el fondo y habrá cambios de nuevo en el club baloncesto Morón así que sale Corrales para dar minutos de descanso al dorsal 32 a Vázquez que parece que no está conforme con su juego sobre el parque del Barris Nor el balón en juego ya para el conjunto de Lleida para los gualdinegros, David Maculo con el balón Maculo busca al compañero encuentra a Gerard Rodríguez que juega ya con Carlos Gas, que Carlos Gas con el balón Gerard Rodríguez saca el balón arriba y no entra pero el rebote Carlos Gas que palmeó y la metió adentro se pone ya en 30 puntos el líder Dao Tony Sampardiñez, 30-10 para el conjunto de Lleida con el balón ahora Corrales, el club baloncesto Morón, Marco se la devuelve a Corrales el bloqueo de Dieva al Corrales hasta dentro, el pase para Dieval, perdió el balón y será Rodríguez lo consigue arrebatar de las manos del rival, balón para David Maculo que al contraataque, tablero y anota y tiempo muerto del club baloncesto Morón cuando el marcador es de 32-10 para el conjunto de Lleida tiempo muerto del entrenador del conjunto sevillano para intentar poner remedio a esta a este dominio del conjunto Gualdinegro que manda en el marcador 32-10 cuando faltan 6-25 para el final del segundo cuarto para irnos al descanso se puso por delante también el Sornoz a 32-26 contra el club baloncesto Benicarló y en apenas dos minutos darán comienzo los partidos del de partido de las 7 de la tarde entre el Clavijo y el Albacete Basket en, en Logroño 32-10, 6-25 minuto de tiempo muerto en el pabellón Barris Noir en este partido en el primer partido, aunque sea la jornada 11 primer partido de la fase de la segunda fase de la fase de ascenso, perdón, de ascenso de permanencia a la LEP Plata en la LEP Plata y recuerden que el que quede líder al final de esta segunda fase conseguirá una plaza para disputar el playoff de ascenso a la Liga LEP Oro sonó la bocina lo que quiere decir que termina este minuto de de tiempo muerto saltan ya los jugadores sobre la pista jugadores preparados pondrá el balón en juego el club baloncesto Morón tiene la posesión el conjunto sevillano sacará de fondo Corrales línea defensiva muy arriba el líder de Tony Sampardiñez será Rodríguez atento a las ayudas Corrales busca al compañero a quien pasarle Encuentra a Joshua Steel que se la devuelve a Corrales Gerard Rodríguez se queda con el jugador Del club baloncesto Morón, intenta que no le supere Gerard Rodríguez consigue parar el contraataque Con el balón Dieval En el poste Pudo haber pasos, no lo señalaron, así que sigue el ataque del club baloncesto Morón 10 segundos de posesión, Bocum arriba El balón, anota Bocum Sobre Paul Domingo 32-12, 20 arriba, perdón sí, 20 arriba, el líder de Nissan Pardini Sander Urdiain lanza arriba y saca la falta personal En una acción en la que el técnico del Hilder Dauto Pardines pide calma al jugador Navarro 32-12, tiros libres para Ander Urdiain, falta personal del dorsal 33 de Bocum no, perdón, de Dieval que suma ya la segunda falta personal en este partido, arriba Ander Urdiain el primer tiro libre, anota Ander Urdiain 3-3, 1-2 El segundo también anota Ander Urdiain. 34-12, 6 minutos de segundo cuarto. Con el balón Dieva, el club baloncesto Morón ataca sobre Carlos Gas, que busca el pase para Bocum. Bocum postea sobre Paul Domingo a la ayuda. David Maculo, Bocum consigue sacar el tiro, pero una nota. Y el rebote es de Gerard Rodríguez, que corre ya al contraataque. Real Corrales, no hubo nada. Carlos Gas, que en la línea de tres para David Maculo. Maculo, que le pide el bloqueo. Al compañero, aprovecha el espacio para pasarle a Carlos Gasque que lanza de tres y anota Carlos Gasque segundo triple del jugador de Lleida. 37-12 para Lilera Autopardiñas y perdió su estilo en el saque y Ander Urdiain a una mano. Robó el balón y anotó. Momentos de dominio total de Lilera Auto Nissan Pardiñas. Desconcentración del club baloncesto Morón. Perdió el balón en un saque fácil de fondo tras canasta. Consiguió arrebatarlo Ander Urdiain y machacó a una mano. El jugador Navarro. 39-12. Turno ahora del club baloncesto Morón y al balón Marco Marco aprovecha el, el bloqueo de Bocum y anota Marco para ponerse con 14 puntos en el ecuador de este segundo de este segundo cuarto David Maculo con Gasque Gasque le devuelve el balón al jugador de Canadá David Maculo busca el espacio para 
poder lanzar, lanza de tres al aro y no hay rebote balón largo, no lo cogió nadie y será el club baloncesto Morón el que saque desde la banda, Joshua Steel 3-9-1-4 en el marcador, Marco ahora manda la jugada para sus compañeros del club baloncesto Morón defendiendo, David Maculok hablando con sus compañeros Marco, pase para Corrales Corrales defendió por ya Rodríguez el bloqueo de Bocum Corrales para Dieval que lanza de tres anota Dieval, ahora sí recortó distancias, 17 puntos para el club baloncesto Morón 3-9-1-7, 4 minutos 23 para el final del segundo cuarto, para el final de la primera mitad, Carlos Gasque con el balón para Ander Urdiain que lanza de tres no anota y el rebote es para Joshua Steele para el club baloncesto Morón, corre Steele jugador británico, supera Gerard Rodríguez, el pase ahora mal pase, Ander Urdiain recupera el balón Ander Urdiain va a saltar arriba y hubo antideportiva de Joshua Steele sobre Ander Urdiain Al evitar el, para evitar el mate y antideportiva y hay cambios preparados en ambos banquillos es la primera del jugador británico y cambios en el club baloncesto Morón sale a pista Gallardo y dará descanso a Steel y en el Ilerdao Tony Sampardiñez saltan para jugar Mar Rubín de Celis y Raúl Lobaco descansan Gerard Rodríguez y David Maculo tiro libre para Ander Urdiain 4-0-6 para el final de este cuarto dos faltas personales cada equipo Ander Urdiain lanza el tiro libre y anota un tiro para ponerse en 41 y lo anota Ander Urdiain, 41-17 para Lillard Autopardín ya es posesión tras la falta antideportiva del club baloncesto Morón de Joshua Steel sacará Raúl Lobaco para Carlos Gasque busca la continuación, no la hay así que lo harán ahora es para Mar Rubín de Celis el director de este equipo a la continuación para Paul Domingo fácil a tablero y anota Paul Domingo qué buena visión de Marrubín de Celis 4-3-1-7 con el balón marco del club baloncesto Morón señala ya la jugada manda a sus compañeros que se ordenen balón ahora para Gallardo Gallardo busca un compañero y encuentra Corrales el bloqueo de Dieval Corrales con el balón ahora es Marco Marco el bloqueo de Bocum Marco vuelve a lanzar no anota y el rebote es para Paul Domingo es para Lillardo Tony Sampardiñez Juega ya el director de orquesta, Marrubín de Celis, pase largo para Paul Domingo y hubo falta personal sobre el jugador de Lleida. Y cambios de nuevo en el club baloncesto Morón, preparados para saltar a pista Dragovic y Vázquez. Descansan Bocum y Marco. Tiros libres para Paul Domingo, para Libertad Tony Sampardiñez. Lanza el primero Paul. Anota. Tres puntos para el jugador de Lleida, para Paul Domingo. Lanza el segundo y anota también. Cuarto para Paul. 45-17. Lleva el balón Corrales. <coughs> Turno del club baloncesto Morón. Balón para Vázquez. Vázquez juega con Gallardo. El bloqueo de Dragovic, Gallardo con el balón es Dieval en la línea de tres, Dieval la mete para Gallardo, Gallardo para Corrales, Corrales tres segundos de mmm, Dragovic señaló el colegiado, protestado por jugador y técnico del club Antesto Morón 4-5-1-7, tres minutos para el final de este primer tiempo y esta primera mitad en el pabellón Barris Nord con el balón ahora Lillardato Pardiñez en el balón Carlos Gasque Juega con Rubín de Celis. Rubín de Celis para Raúl Lobaco. Lobaco defendido por Corrales. Lobaco el bloqueo de Paul Domingo. Lobaco cruza el balón para más Rubín de Celis. Ander Urdiain de tres. Hizo la corbata y el balón es para Dragovic. Corre ahora Vázquez con el balón y falta personal de Paul Domingo. Segunda falta personal de Paul Domingo y cambios en el líder de Autopardiñez. Sale Michael Hanley. Y Wendell Davis descansan Carlos Gasque y Paul Domingo. Sacará de banda al club baloncesto Morón. Dieval contra Wendell Davis. Dieval saca el balón para Corrales. Corrales busca el pase de nuevo en el poste interior para Dieval, que se encuentra con tres rivales. Y consigue el balón. Ander Urdia y falta personal, que acabó siendo. Antideportiva de Gallardo al cortar el contraataque. Ha 
Al tiro libre de nuevo, Ander Urdiain, segunda antideportiva que recibe el jugador Navarro. Quedan 2.31 para el final del segundo cuarto. Ander Urdiain lanzará tiro libres. De arriba, no anota, al aro tablero y fuera. Segunda oportunidad para Ander Urdiain que lanza anota. Siete puntos para el jugador Navarro. Y posesión ahora de Lilardato Topardiña, saca Lobaco, Marrubín de Celis ya con el balón. Bota Marrubín de Celis, aprovecha el bloqueo de Michael Haldi. Arriba el balón, tablero Michael Haldi, no lo machacó, se le dio miedo en el aire. Ahora recuperó el balón Marrubín de Celis, Wendell Davis. Es el que vota ahora para en medio de la zona, lanza, no anota y el rebote. Dice el árbitro que para el morón. 46-17. Cambios de nuevo en el club baloncesto Morón. Dieval descansará. Sale a pista Bujadinovic. Y salta también. Marco para dar descanso a Corrales. Saca el Morón. Saca y lleva el balón Vázquez que marca jugada. Levanta el puño y espera que sus compañeros se muevan. Consigue mandar el pase para Marco. Marco con el balón que lanza arriba el balón al aro y rebote. Para el dorsal 11, para Gallardo y falta personal en la lucha por el rebote muy lejos de la línea de 6.75. Incluso falta de Ander Urdia en primera del jugador de Pamplona. Cuarta del equipo, los dos equipos ya en bonus. Y el balón en juego, un minuto 50 para el final de este segundo cuarto con el balón va Vázquez para el club baloncesto Morón. Vázquez consigue encontrar un espacio, cargar, lanzar, pero no anotar. El rebote fue para Ander Urdiain. Ahora Raúl Lobaco, el que se para la línea de tres, lanza Raúl Lobaco al aro y el rebote es para Michael Haldi, que a tablero anota. 48-17. Vence el líder Tony Sampardines, cuando aún queda un minuto y medio de este segundo cuarto. Ataca ahora el club baloncesto Morón. Con el balón, falta personal de Urdiain sobre Gallardo de nuevo. Son tiros libres y es segunda de Ander Urdiain. Hay cambios. Joshua Steel salta a pista. Da descanso a Vázquez. Y Gasque jugará también para Lilardo Tony Sampardiñez. Al banquillo Urdiain. Y salta también Bocum por el club baloncesto Morón. Y es Dragovic el que se sienta. El primer tiro libre entró. Y el segundo también. 4-8 de 1-9. Marrubín de Celis. Juega con Raúl Lobaco. Wendell Davis ya trabajando en el poste bajo. Contra Bujadinovic. Wendell Davis busca un compañero. Se la pasa a Raúl Lobaco en la línea 3. Finta para Gasque. Gasque de 3. Anota Carlos Gasque. Anotó el triple y se pone ya en 51. Lilerdao Tony Sampardiñez. 5-1-19. Último minuto del segundo cuarto. Gallardo con el balón para el baloncesto Morón. Busca a quien pasarle el balón y encuentra. Muy lejos a Marco. Marco para Gallardo de nuevo. Gallardo finta, intenta entrar. Se encuentra con Carlos Gasque que recupera el balón. Carlos Gasque va solo al contraataque. Carlos Gasque a tablero y anota Carlos Gasque. 5-3, 19, 40 segundos de esta primera mitad. 40 segundos de este cuarto. De este segundo cuarto con el balón va Marco. Marco para Gallardo. Gallardo se la devuelve a Marco. Marco intentará superar a Rubín de Celis. No, es Joshua Steele el que lleva el balón. Joshua Steele mete el balón en el poste bajo para Drago, para Bullado. Dinovic, perdón, no anotó. Y el rebote es para el Ilerdao Donis Ampardiñez. 23 segundos y tiempo muerto. De Gerard encuentra. Y habrá cambios después. Saltará a pista el Lusal 32 Vázquez del club baloncesto Morón. Veremos por quién. Porque no se ha producido el cambio ya que Gerard encuentra. Ha solicitado tiempo muerto. Antes del descanso poco menos de una posesión queda 23 con 3 53 19 manda Lillard Auton y Sampardiñez en el marcador eh, ¿Qué está pasando en Euskadi? El Sornoza pierde de 1 ahora contra el club baloncesto Benicarlo 4-3 4-4 cuando apenas quedan 5 segundos para terminar el segundo cuarto en, en el País Vasco por lo que hace aquí por lo que en el Barris no se refiere 
cambios en los rankings. Carlos Gasque lidera la anotación del líder de Tony Sampardiñez con 11 puntos. Le sigue David Maculo con 8 y Ander Urdiain con 7. En el club baloncesto Morón, máxima anotación, máxima anotación para Marco con 4 puntos. Le sigue en Gallardo empatado con, con él, también con 4 puntos. Y Dieval con 3. 4 rebotes ha capturado Wendell Davis. Los mismos que Dragovic en el club baloncesto Morón y los mismos que su compañero Ander Urdiain. 3 rebotes más Rubín de Celis. Tres rebotes en el club baloncesto Morón, Joshua Steel y Bocum. Faltas personales con dos, Dieval en el club baloncesto Morón. No tienen por ahora problemas de faltas. Decíamos en el primer cuarto, muy pocas faltas personales cometidas. Lo cual puede decir, en algunas ocasiones, que existe una poca intensidad defensiva. Y de hecho, esto ha permitido que el Hilerdato Nissan Pardiñez se fuera en el marcador. En el Hilerdato Nissan Pardiñez... Cuatro jugadores con dos faltas. Gerard Rodríguez, Adrià Duc, Ander Urdiain y Paul Domingo. Saltan ya los jugadores a pista para disputar estos últimos 23 con 3 del segundo cuarto. Será posesión del Hilerdao Tony Sampardiñez. La pone en juego David McCulloch. Y el balón es para, Wendell, eh, para Marruín de Celis. Ahora sí que es Wendell Davis el que lleva el balón. Se la pasa al de Canadá a David McCulloch. Y Marruín de Celis, tendido por Steele. Busca a Marruín de Celis a quien pasar el balón y es a Wendell Davis. Wendell Davis, defendido por dos en una zona que se defiende el morón. Adrià Duc lanza de tres de muy lejos, muy arriba el balón. Ya anotó Adrià Duc, otro triple para el líder Dauton y San Pardiñez. Terminó el partido con el triple del jugador valenciano, del jugador de Castellón. 5-6-1-9. Intensidad y dominio del líder Dauton y San Pardiñez que cierra esta primera parte. 5-6-1-9 en el marcador. Volvemos dentro de 15 minutos cuando termine el tiempo de descanso.
Muy buenas tardes de nuevo, 30 segundos para comenzar la segunda parte en el pabellón Barris Nord de Lleida entre el Ilerdao Tonizan Pardiñez y el club baloncesto Morón en este primer partido de la fase de la segunda fase, en la fase de permanencia en la LEP Plata que disputa en el conjunto catalán que comienza la fase liderando la tabla clasificatoria y el club baloncesto Morón que llega como quinto clasificado un partido en el que ha habido una primera mitad bastante mmm, diferenciada entre dos equipos, un, dos juegos bastante distintos, un dominio claro del Ilerdao Tony Sampardiñez y un club baloncesto moronal que puede que le hayan afectado estos 925 kilómetros de desplazamiento está a punto de comenzar esta segunda parte, este tercer cuarto Gallardo para el club baloncesto Morón, será el encargado de poner en juego el balón y lo hace ya jugando con Corrales, primera posesión es para el club baloncesto Morón, con el balón Joshua Steel juega con Corrales, Corrales con el balón Busca al compañero a que pasarle y encuentra Compañero, pero devuelven el balón a Corrales Tenta la entrada, tocó el balón El líder de Autopardiñez y dice el colegiado Que fue Corrales, el último a tocarlo Así que es fondo para el conjunto de Lleida Para el conjunto Gualdinegro En pista por parte del líder de Autonis Sampardiñez Más Rubín de Celis, Wendell Davis, Adrián Duc Raúl Lobaco y Michael Hanley Por parte del club baloncesto Morón Corrales, como decíamos También encontramos a Gallardo A Bujadinovic a Joshua Stil y a Dragovic Juega ahora Marruin de Celis por parte del Ilerdao Tony Sampardiñez Marruin de Celis busca a Adria Duc, lo encuentra Y él se la pasa a Wendell Davis El bloqueo de Michael Handley, Wendell Davis con el balón Encuentra a Michael Handley que arriba a tablero anota Primeros puntos del de esta segunda parte y primeros puntos del Ilerdao Tony Sampardiñez 5-8-1-9 El marcador manda absolutamente el conjunto de Lleida Dirigido por Gerard Encuentra Turno ahora Joshua Steel para el club baloncesto Morón. Se encuentra Michael Handley, debe sacar el balón. Encuentra Gallardo en la línea 675. Gallardo con dificultades a tablero. No anota y el rebote es de Marruin de Celis, que corre para Wendell Davis, que a tablero anota el contraataque. Se pone ya en 60 puntos el Ilerdao Tony Sampardiñez. 60-19 en este inicio del tercer cuarto. Turno del club baloncesto Morón, que intentará recortar distancias para intentar tener alguna remota posibilidad en el último cuarto. Juega en el poste bajo Dragovic contra Michael Handy. Se quedó corto al aro. Consiguió el rebote el jugador de Detroit que juega con Mike, perdón, con Mar Rubín de Celis. Supera a Corrales con un cambio de mano entre las piernas y provocó la falta personal de Dragovic. Tiros libres para Mar Rubín de Celis. Para el jugador de Lleida. Y es la segunda de Dragovic del club baloncesto Morón. Primera de equipo del conjunto de sevillano. Arriba Mar Rubín de Celis anota. El segundo de Mark y también entra 6-2-1-9. Corrales conduce ahora el balón. Club Baloncesto Morón. Gallardo defendiendo el jugador de Castellón, Adrián Duc. Gallardo busca un compañero, pero no encuentra. Intenta superar a Adrián Duc. Le pide que suba el bloqueo. Dragovic. Gallardo sigue con el balón. Es Corrales el que juega. Pasa una mano. Tocó en Mar Rubín de Celis y salió por la línea de fondo. Quedarán 14 segundos de posesión para el conjunto sevillano. Pondrá el balón en juego Corrales, que ya manda a sus compañeros. Busca a Steel, no lo encuentra. Dragovic hace el bloqueo para Bujadinovic. Consigue el balón y es Steel el que juega ahora, el jugador británico. Intentando superar a Marruin de Celis. No lo consigue. De hecho, el jugador de Lleida roba el balón y corre al contraataque. El balón es para Wendell Davis, para Raúl Lobaco ahora. Tablero anota y falta personal de Bujadinovic. Primera del jugador del club baloncesto Morón. Segunda falta personal del conjunto sevillano. Y Raúl Lobaco que va a lanzar un tiro libre para ponerse con 10 en su cuenta personal y poner al Ilerdao Tony Sampardiñez con 65. Lo intentará el jugador cedido por el Casa de Monzaragoza. Arriba al balón, corto. Rebote de Bujadinovic. Juega ya al club baloncesto Morón. Juega Corrales. Corrales con Bujadinovic. De nuevo Corrales. Arriba, mal tiro. Era un tiro, era un pase. Perdió la posesión el Ilerdao Topardiñez. Recuperó Bujadinovic. Juega ahora Gallardo. Tenta el contacto, encuentra el contacto de Marruín de Celis, lanzó, pero no anotó. Dos tiros libres. Falta personal de Marc Rubín de Celis, segunda del jugador de Lleida. Tiros libres para Gallardo. Anota Gallardo. 6-4-20. 64-20, manda el líder Dato Nissan Pardiñez. 
el segundo de Gallardo anota también decíamos en la previa que el, lo que le salvaba al club baloncesto Morón era el acierto desde la línea 675 y es que en este partido tan solo han anotado un triple de 12 que han lanzado es ahora más Rubín de Celis que lanza fácil sin, de, sin oposición y anota otra vez 6621 como decíamos, mal día de los jugadores del club baloncesto Morón, tan solo un triple de 12, mientras que el Hilerdao Tony Sampardiñez ha anotado 9 de 18, un 50%. Tapón ahora de Michael Halley, que evita la canasta, pero saltó el balón, salió fuera y tendrá posesión. 13 segundos para el club baloncesto Morón. Michael Halley destacando hoy eh, ante, en un partido en el que el juego interior iba a ser... Escaso por parte de los dos equipos Apareció Miguel Hanley Ahora lanza Bujadinovic No anotó El rebote es para Dragovic Club Anastesto Morón Lucha contra Michael Hanley Dragovic arriba No anotó Y es Raúl Lobaco El que consigue el rebote Que corre Para Wendell Davis Man, Rubín de Celis Wendell Davis de nuevo Contra Joshua Steele Pase para Michael Hanley Metió la mano Dragovic Y consiguió cortar la jugada Corre ahora Gallardo Gallardo con Bujadinovic Lanza de tres No anota El rebote es para Michael Hanley Mal pase para Mar Rubín de Celis Que aún así llega a recuperar el balón 6.50 para el final de este tercer cuarto Muy lejos el de Castellón No anotó ahora Adrià Duc 6-6-21 Va ganando el líder Tony Sampardines Juega el baloncesto Morón Joshua Steel mete el balón en el poste bajo Para Dragovic contra Michael Handley Perdió el balón en el pase Y es Marruín de Celis el que consigue Hacer la contra y perdió el balón En la entrada Wendell Davis Se le escapó de las manos Habla con el árbitro solicitando alguna falta El árbitro dice que él no lo considera Así que la posesión es para el club Baloncesto Morón Momentos de descontrol Por parte de los dos equipos Cuando hay cambios en el club Baloncesto Morón Sale a pista Marco Y descansa Corrales Descansa también el dorsal 10 Bujadinovic cuando saltó a pista Dieval para el club Baloncesto Morón Dos cambios y también saltó, perdón, que no lo había visto el dorsal 19, Bocum lo prueba Gallardo solo fintó el balón, ahora es para Marco Marco que le dice a Gallardo que salga lucha en el poste bajo entre Bocum y Michael Handy Bocum con el balón lucha contra Handy Marco intenta el... adentro el pase para Bocum que anotó fácil 6-6, 2-3 le Lillard, Tony Champardini el Wendell Davis Juega ahora para el conjunto Gualdinegro, defendido por Dieval. Balón para Adrià Duc. Adrià Duc busca un compañero y se la devuelve a Wendell Davis, que lanza de tres. Corto, pero consiguió el rebote Michael Handley. Se la devuelve a su compañero, a, Mike, a Wendell Davis, que entra hasta dentro. Balón para Rubín de Celis. Arriba Mark Rubín de Celis, al aro. El rebote para el club baloncesto Morón. Corre ahora Joshua Steel, le devuelve el balón a Marco. Marco juega con Gallardo. Gallardo para Bocum, que tiene su lucha personal con Michael Handley. Mientras el balón sale... Por la línea de 675, Marco para Gallardo, que lanza de tres. Arlaro, rebotes para Marrubín de Celis, lo perdió contra Dieval. No estuvo atento el jugador de Lleida y es Dieval el que postea en una clara superioridad física del jugador de Morón. Y metió la mano Duc y pita lucha el árbitro y balón. Posesión para Lillardau, Don Isan Pardiñez. Cuando llegamos al Ecuador de este... Tercer, cuarto, hay cambios en el, las filas del grupo baloncesto Morón. Joshua Stil se sentará en el banquillo. Salta a pista Álvarez, perdón, Vázquez, por parte del club baloncesto Morón. Juega ya Marrubín de Celis, juega ya Lillardau, Tony Sampardiñas. El conjunto local, los de Lleida, Adrià Duc, le devuelve el balón a Marrubín de Celis. De nuevo es Adrià Duc, el, el tirador de Castellón. Arriba el balón, no anota al aro, balón para Diego, el balón para el club baloncesto Morón, que tendría que correr al contraataque y lo hace. A través de Marco, con el balón, el bloqueo de Bocum, Marco arriba, no anota y el rebote para Bocum, que bota una vez en el suelo y anota. 6-6-2-5. Por lo pronto gana el parcial, el conjunto de Sevilla, el conjunto de Morón de la Frontera. Mientras juega Líder Dadon y San Pardines, Wendell Davis, un bote para Adrià Duc, que lanza de tres, tampoco anota Adrià Duc ahora. Bocum, tapón de Michael Hanley. Esta es su casa y aquí no anotas. Bocum fácil. Tapón de Michael Hanley. Y hay cambios en el Lillardau. Donisan Pardiñez, Ander Urdiain y David Maculo saltarán a pista para dar descanso 
a Raúl Lobaco y a Marrubín de Celis. En estos momentos, en estos cinco primeros minutos en los que el liderado Tony San Martínez no ha salido del todo entonado, a pesar de que obviamente sigue dominando el marcador después de la ventaja lograda en el, en el primer cuarto de 56-19. Ya pone el balón en juego. Lleva el balón Marco. Marco con Gallardo. 13 segundos de posesión. Gallardo. Gallardo con Marco. Marco con Dieval que finta el triple para Marco de nuevo. Defendiendo cerrados en la zona. Lleva el lanza de muy lejos. Al aro. Rebote. Para Liller de Autopardiñez. Rebote para Triaduc. Juega con David McCulloch. Marca el sistema ya. Le pide a Wendell Davis que suba. Wendell Davis recibe. Se la devuelve a David McCulloch. David McCulloch. Finta el triple. Defendido por Bocum. Podrá aprovechar esta superioridad. Pero se la pasa a Wendell Davis. Que intenta superar a Dieval. Wendell Davis para David McCulloch. David McCulloch de tres. Al aro. Rebote para el club baloncesto Morón. Rebote para Vázquez. Corre al contraataque, no encuentra compañero, ahora sí, Bocum contra David McCulloch, dos defensores encima, Dieval recibe la línea de 675, lanza Dieval y ahora sí que anota Dieval, triple, el triple del club baloncesto Morón, 6628, 3 minutos 30 para el final del tercer cuarto, metió la mano tarde y Wendell Davis consiguió superar al defensor, ahora es Adrià Duc desde la esquina, finta, Adrià Duc mete el balón para Michael Handy y pasos del jugador de Castellón, vuelve a haber cambios, en el club baloncesto Morón no mueve el banquillo más Gerard encuentra saltó a pista Cecilia que había disputado algún minuto en el segundo cuarto, descansará eh, descansará Gallardo en el club baloncesto Morón, ya en juego el balón tres minutos, es Marco el que lo lleva y aprovecha el bloqueo de Bocum se devuelve a Vázquez y Marco de nuevo con el balón Marco con Cecilia y pies de Ander Urdiain para evitar el pase a Bocum que estaba solo en el poste Marco saca de fondo el balón es para él, después de que se la devuelva Bocum, Marco, club baloncesto Morón intenta encontrar espacio, si no nos encuentra es ahora Vázquez el que juega y hay falta personal en ataque de Bocum en un bloqueo sobre Adrià Duc que prácticamente lanzó al jugador de Castellón al suelo es falta personal de Bocum y es la primera del jugador del club baloncesto Morón turno ahora, nueva posesión para el conjunto Gualdinegro, para los de Gerard encuentra Wendell Davis, para David Maculo que el jugador de Canadá busca Ander Urdiain pero no consigue darle el pase, es Adrià Duque el que lo recibe y ahí aprovecha el bloqueo de Michael Handy, Adrià Duque juega con Ander Urdiain que lanza de tres, no anota y el rebote es de Marco que venció a un superior Michael Handy, corrió Dieval para el baloncesto Morón a tablero y ahora sí que anota Dieval Recortó distancias otra vez El club baloncesto Morón ya se ponen en 30 Después de una mala primera parte Que terminó con 19 puntos para los naranjas Wendell Davis para David Maculo Que finta mal pase ahora De David Maculo que la pasó sin mirar Y no la esperaba Michael Handy Cambios de nuevo, ahora es el Hilderdao Donny Sampardín es el que mueve fichas Gerard Rodríguez, Carlos Gasque, Paul Domingo Al parque del Barris Nord descansarán Wendell Davis Michael Handy y Adrià Duc Sube las líneas en defensa cuando saca de fondo el club baloncesto Morón con el balón Marco, el líder de los sistemas ofensivos, el que marca qué sistema ofensivo debe seguir el equipo, es Bocum el que postea contra Paul Domingo, lanza prácticamente sin mirar Bocum y al rebote, al saltó Ander Urdiain pero consiguió capturar el balón, David McCulloch que ya marca el sistema. Aprovecha el bloqueo de Paul Domingo para David McCulloch, lanza David McCulloch una nota y el rebote ahora es para Vázquez. Momentos de juego veloz por parte del club baloncesto Morón. Sacó la falta Vázquez sobre Gerard Rodríguez. Es la tercera del jugador de Barcelona que acaba de saltar a la pista. Y hay cambios en el club baloncesto Morón. Dragovic y Bujadinovic descansan Bokum y descansa Dieval también. Vuelven, eh, vuelven a descansar los jugadores grandes del club baloncesto Morón. A la línea de tiros libres Vázquez. Después de la falta personal de Gerard Rodríguez El primero entra El segundo también entra 6-6-3-2 Ander Urdiain juega con David Maculo Presiona toda la pista Un 2 contra 1 Del... Club Baloncesto Morón, Paul Domingo intenta superar a Marco en la superioridad física pero no lo consigue, así que es Gerard Rodríguez el que consigue el balón en la línea de tres, lanza Gerard Rodríguez no anota el rebote, es para el Club Baloncesto Morón 
Es para Dragovic que corre al contraataque. Balón largo para Vázquez que intenta superar a dos. Lanza arriba, no anota y no hay rebote. Sí, sí que hubo rebote. Y el rebote fue de Bujadinovic que anotó y provocó el tiempo muerto de Lillardat Donis Ampartiñez. El tiempo muerto de Gerard encuentra nada contento con lo que está pasando en el parquet. Después de que se cerrara el segundo cuarto con un marcador de 56-19 para el Lillardat Donis Ampartiñez. Y ve cómo ahora los jugadores sevillanos han recortado distancias para poner un 66-34 a falta de un minuto 27 para terminar este tercer cuarto. Desconcentración de los jugadores de Lleida, que quizás salieron confiados, mmm, puede que comprensiblemente por la ventaja conseguida en la primera mitad. Intentará llegar en cuenta, volver a, re, a recauzar, a poner en su sitio a sus jugadores para que no sigan despistándose en lo que queda de partido. ...6, 6, 3, 4... ...mientras en... ...la pista del Sornoza... ...del... ...Club Baloncesto Benicarlo vence... ...55-61... ...a falta de 1-27... ...también para el final de este tercer cuarto... ...vence el Benicarlo... ...en el País Vasco... ...gana aquí el Ilerdao Tony Sampardiñez... ...al Club Baloncesto Morón... ...mejoró la imagen el conjunto... ...que viste de naranja aquí en el pabellón Barris Nor... ...después de una mala primera mitad... Pondrá el balón en juego Gerard Rodríguez para Lillardado Tony Sampardiñez. Recordamos, 1-27 para el final del tercer cuarto, 6-6-3-4. Vence el, el conjunto de Lleida. Dos faltas personales llevan los Gualdinegros. Tres, el club baloncesto Morón. Con el balón Ander Urdiain. Falta personal de Vázquez. La cuarta del conjunto sevillano. La segunda del dorsal 32 del club baloncesto Morón. Gerard Rodríguez pondrá el balón en juego para Lillard Auto Pardiñez. Y consigue mandar el balón hasta donde estaba David Maculoc. David Maculoc con Gerard Rodríguez. Gerard Rodríguez se la devuelve al jugador de Canadá. Balón ahora para Paul Domingo. Gerard Rodríguez con el balón. Un bote adentro. Gerard Rodríguez. Tablero y anota. Gerard. 6-8-3-4. Es el club baloncesto Morón el que lleva ahora el balón. Marco, no se lo piensa, lanza. Y a pesar de esa dinámica que comentábamos, esa técnica de tiro que tiene el jugador del baloncesto Morón, anotó de 3. 6, 8, 3, 7, último minuto. De hecho, último de 45 segundos. Gerard Rodríguez con el balón, el líder de Autoni San Pardiñez, buscando terminar de forma positiva este tercer periodo. Paul Domingo lanza de 3, Paul Domingo. Enfadado Gerard, encuentra con los brazos abiertos. Corre ahora Marco, corre el club baloncesto Morón. Marco con el balón, no encuentra a nadie. Vázquez le pide el balón, ahora sí, consiguen conectar. En la lucha en el poste bajo, Bujadinovic le pide el balón a Carlos Gasque, perdón, Bujadinovic en la lucha con Carlos Gasque, con el balón mientras Marco, al club baloncesto Morón, intenta superar a David Maculok, Marco el balón fuera para Bujadinovic que lanza de tres, corto al aro y el balón 11 segundos, Carlos Gasque para Gerard Rodríguez, Gerard Rodríguez cruza la línea de, camp de medio campo, el balón es de Ander Urdiain para Paul Domingo, Paul Domingo con Ander Urdiain, tres segundos, Ander lanza al aro y termina este tercer cuarto en el que... Salió desconcentrado Lillard Dalton y San Pardiñez. A pesar de eso, obviamente no podía recordar toda la distancia en el marcador. El club baloncesto Morón. 6-8-3-7. Termina este tercer periodo. Donde gana Lillard Dalton y San Pardiñez. Terminó también el tercer periodo en, en Euskadi, en la pista del Zornocha. 55-65. Se va de 10 en el marcador el club baloncesto Benicarlo. Mientras aquí, en el pabellón Barris Nor. Repasamos los líderes eh, estadísticos de cada uno de los equipos y por parte del líder Dato Nissan Pardiñez, Carlos Gasque, es el máximo anotador de su equipo con 11 puntos, le sigue de cerca Adrià Duc con 9, con 9 también Raúl Lobaco, en el club baloncesto Morón, Dieval con 8 puntos, es el líder anotador del conjunto sevillano con 6 Gallardo, con 6 Bocum, 4 rebotes ha capturado Wendell Davis hasta el momento, los mismos que Ander Urdiani y que Michael Hanley. En el club baloncesto Morón, 6 ha capturado Dragovic, mientras que Bujadinovic y Bokum le siguen de cerca con 4 rebotes. Lidera el, el, la casilla de las estadísticas por asistencias Wendell Davis con 3. Máximo asistente en este partido. Dos asistencias llevan sus compañeros Marrubín de Celis y Adrià Duc. Dos llevan el club baloncesto Morón, Marco empatado con Corrales. Una asistencia para Bokum. Y en faltas personales, tres lleva Gerard Rodríguez, el jugador con más faltas en este partido hasta el momento. Dos faltas personales, Marrubín de Celis. Dos faltas personales también a Adrià Duc. Dos faltas a Ander Urdiain. Y también dos, Paul Domingo. 
en el club baloncesto Morón dos faltas personales, tres jugadores Dragovic, Vázquez y Dieval saltan ya a pista los jugadores del Ilerdao Tony Sampardiñez, Carlos Gasque, Ander Urdiain Gerard Rodríguez, David Maculov y Paul Domingo, lo hacen también los del club baloncesto Morón eh, Marco Vázquez el dorsal 10 Bujadinovic y el dorsal 7 eh, Cecilia y Dragovic también están en juego sacará la primera posesión será para el club baloncesto Morón recuerden 6-8-3-7, último cuarto en el pabellón Barris Noir de Lleida en la, el primer partido de la segunda fase la fase por la permanencia en la Lep Plata partido entre el Hilerdao Tony Sampardiñez y el club baloncesto Morón 6-8-3-7, manda el conjunto local mandan los gualdinegros con el balón ahora Marco Marco que juega con Vázquez, Vázquez en el poste bajo con el balón para Busadinovic, defendido por Carlos Gas que encuentra a Marco solo en la línea de tres, lanza a Marco, no anota, el rebote es para el mismo Marco, que saca ahora el balón para Cecilia, que lanza de tres Cecilia y sí que anota, para poner a sus compañeros, a su equipo, 6-8-40. El primer tiro y primer acierto, el primer triple. Paul Domingo ahora con el balón hasta dentro, no, sacó el balón para Gasque, que finta de tres, no lanza, el balón para David Maculov. Maculov pide calma a sus compañeros y le pide a Paul Domingo que suba a hacer el bloqueo. Balón para Gasque, que se queda solo en la línea de tres, lanza Gasque, anota Gasque. Otro triple más. 14 puntos para Carlos Gasque, 7-1, 4-0. Manda el Iler Dauton y San Pardiñez. Turno ahora de Vázquez para el club baloncesto Morón. Intenta hasta dentro Vázquez, supera a Paul Domingo, pero no conectó el pase con Bujadinovic. Lo cortó Carlos Gasque y salió el balón por la línea de fondo. Tendrá 12 segundos para gestionar su ataque el club baloncesto Morón. Sacará Marco. Es la línea de fondo y es para Dragovic el balón. Se intenta superar a Paul Domingo. Lo consigue el balón para Vázquez contra 3. Y falta personal del dorsal. 23 parece desde aquí, desde la posición del narrador. Veremos ahora cuál sube el marcador. Sí, tercera falta personal de Paul Domingo. Y tiros libres para Vázquez. Y cambios en el club baloncesto Morón. Se sienta Marco. Y le sustituye Corrales, que ha tenido una presencia quizá menos de lo que se esperaba aquí en el pabellón Barrios Norte después de su pasado en, en Leporo las últimas cuatro temporadas en las filas del Cáceres. Primer tiro libre anotado de Vázquez, 7-1-4-1. Segunda oportunidad para el jugador del club baloncesto Morón. Arriba el balón y entra. 7-1-4-2. Ya juega el líder de San Pardines. Toda la pista defendiendo el club baloncesto Morón. Gerard Rodríguez supera la línea divisoria. Es Ander Urdiani con Carlos Gasque. Gasque con David Maculo. Maculo con Gerard Rodríguez. Gerard Rodríguez por domingo en el poste bajo. En zona ahora el club baloncesto Morón. David Maculo con el balón. El bloqueo de Paul Domingo metió la mano Bujadinovic y perdió el balón el Lillardau Tony Sampardiñez. Sacará. Cortó el balón en el saque. Gerard Rodríguez no consiguió recuperar el balón. Pero de nuevo. Fallos en, en los pases por parte del club baloncesto Morón. Muy atento el jugador de Barcelona, el jugador de Lillardau Topardiñez, Gerard Rodríguez, que consiguió cortar ese pase. Y sacará ahora de fondo el club baloncesto Morón. Momentos de dudas ahora de entre los colegiados y, y Vázquez. Sacará de fondo Vázquez para el club Ancesto Morón. El Lilerdato Pardiñez que también sube las filas defensivas. Gerard Rodríguez intenta parar a Vázquez. Vázquez supera a Rodríguez. Recupera su posición. Es David Maculo que, que defiende ahora. Vázquez para la línea de tres. Arriba el balón. No anota y el rebote es para Gasque en la lucha del rebote. Ander Urdiain consigue el balón. David Maculo que ahora para Liberato Pardiñez cuando ya mueve fichas el técnico del club baloncesto Morón Steel se prepara para el cambio, Carlos Gasque con el balón para Ander Urdia en la línea de tres finta el tiro, balón para Gasque Gasque lanza de tres, anota Carlos Gasque otro triple de Gasque 17 puntos ya, el jugador de Lleida Corrales ahora para el club baloncesto Morón, 7-4, 4-2 en el marcador, Vázquez con el balón para Corrales, Corrales finta el tiro pero no lo, no lo lanza Mal pase ahora. Consigue conectar con Cecilia, que se encuentra a tres jugadores. Chocó con David Maculo, que es falta personal del jugador de Canadá. A cambios en la fila del club, baloncesto Morón. Joshua Steel dará descanso a Vázquez. Sacará de banda el club, baloncesto Morón. Sacará de banda Corrales después de la falta personal de David Maculo, que es la segunda del equipo de Lleida, la primera del jugador de Canadá, con pasaporte jamaicano el balón ya en juego, Joshua Steele con el balón 
supera a Gerard Rodríguez, busca el pase, no lo encuentra y el balón sale por fondo después de tocar en la cabeza de Paul Domingo. Ocho segundos quedan para el ataque del club baloncesto Morón. 7-4-4-2. Corrales de nuevo pone el balón en juego desde la línea de fondo para Ujadinovic. Ujadinovic juega con Steel. Steel busca al compañero 5-4-3. Lanza Corrales de muy lejos. A punto de estuvo de entrar, pero no entró. Pero el rebote sí que fue para el club baloncesto Morón. Es Dragovic quien juega ahora. Tienen 12 segundos. Steel supera a Gerard Rodríguez a una mano. No consiguió entrar. Y el rebote ahora es de Carlos Gásquez de Lillard Dato y Sampardines. Corre Gerard Rodríguez. Entre dos y falta personal. Del dorsal 10 de Bujadinovic. El dorsal 10, que es la segunda falta personal del jugador del club baloncesto Morón primera del equipo sevillano una falta protestada por el técnico del club baloncesto Morón mientras el balón se pone en juego Gerard Rodríguez juega con David Maculo se la devuelve Gerard Rodríguez que finta el triple no lanza buscar a un compañero y es Carlos Gascal que encuentra Gerard Rodríguez de nuevo Paul Domingo en el poste bajo Gerard Rodríguez en la línea de tres lanza Gerard Rodríguez no tocó el aro pero hubo falta personal de Joshua Steele segunda del jugador británico y cambios en ambas Escuadra, salta Dieval, la descanso Bujadinovic, y en el líder Dauto Pardiñez, Michael Handley y Adrián Duc salen al parquet. Descansarán David Maculo, equipo el domingo. Tiros libres para Gerard Rodríguez, tres concretamente, después de lanzar y recibir esa falta de Joshua Steele en el punteo. Gerard Rodríguez lanza el primero, no entra. 7-4-7-2. Para el líder Dauto, Nissan Pardiñez. 7-4-4-2. Gerard Rodríguez lanza el segundo y ahora sí que entra, queda uno 7-5 opciones del 7-6 76 puntos se podría poner el Hilerdao Tony Sampardiñez, Gerard Rodríguez anotaría el cuarto anotó, 4 puntos para Gerard Rodríguez 77 para el Hilerdao Tony Sampardiñez 7 minutos quedan y salió el balón por la banda Buena defensa de Gerard Rodríguez ahora sobre Corrales. Y recupera la posesión el líder Dauton y Sampardiñez. Adrián Duc manda ya la jugada para sus compañeros. Y espera el bloqueo, no lo encuentra. Así que se va hacia el otro lado votando. Encuentra Michael Handy, la defensa intensa de Joshua Steel. Metiendo manos y finalmente falta personal. Y antideportiva de Dragovic después. Una vez ya señalada la falta, el jugador que aplaude. La falta señalada, pide calma el colegiado. Ahora falta personal y la falta antideportiva. Falta personal de Joshua Steel, la tercera del jugador británico. Y ahora señalarán la tercera también de Dragovic, que es antideportiva. Adrián Duca, la línea de tiros libres. Lanza el primero. Anota. El segundo para Adrián Duc, que también entra. Siete, ocho, cuatro, dos. Gerard Rodríguez pondrá el balón en juego, encuentra a Adrián Duc. Adrián Duc para Gasque, mal pase, pero consiguió conectar con el jugador de Lleida. Adrián Duc lanza de tres, no toca el aro y el rebote es para Dragovic. Club baloncesto Morón, que corre ya la contra, Joshua Stil con el balón. Para Corrales, Corrales supera al defensor, busca el pase, encuentra Cecilia en la línea de tres, Cecilia mal pase ahora sobre tres jugadores rivales 10 segundos, lanza Corrales, entra el triple de Corrales, 7-8 4-5 eh, para cambios, Gerard encuentra Raúl Lobaco, se sienta en el banco, esperando el cambio Adrián Duc jugará mientras para el Dato Tony Sampardini, es balón para Gasque Gasque con a ah, mal pase, no consiguió conectar con Ander Urdiain y recupera el balón ahora Cecilia que a tablero ya nota de nuevo el líder de Autopartines ya en zona de ataque Carlos Gasque con el balón ahora tampoco pierde el balón Carlos Gasque de nuevo dos jugadas consecutivas y falta personal antideportiva de Carlos Gasque se enfada Gerard encuentra con el jugador de Lleida y es la primera del de, de Gasque que perdió dos jugadores perdón dos balones seguidos y cometió la falta personal cambio por Raúl Lobaco el jugador de Lleida Tiros libres ahora para Corrales. Quedan seis de este último cuarto. Corrales arriba. Se quedó corto. Balón al aro. Y en el segundo lanza Corrales. Y tampoco anota. 
Se paseó por el aro y salió fuera. 7-8-4-7. Tendrá la posesión ahora el club baloncesto Morón. 14 segundos después de la falta antideportiva. Joshua Steel pone el balón en juego para Corrales. Corrales aprovecha el bloqueo de Dragovic. Corrales lanza de tres. Al aro y rebote de Michael Handy que juega ya con Raúl Lobaco. Lobaco con Gerard Rodríguez. Corren al contraataque y le da Tony Sampardines. Para el contraataque Corrales, pero el balón es de Raúl Lobaco. Lobaco supera a Cecilia y el balón es para Ander Urdiain, que se la devuelve al de Aragonés. El jugador de Zaragoza, Raúl Lobaco, pasa una mano para Gerard Rodríguez. Para Lobaco que finta el triple y con dos pasos supera la defensa. Tablero, pero no anota. Balón para Dieval. Dieval votó, paró de votar en mitad de su zona defensiva. Consiguió pasarle el balón a Stil. Joshua Stil con Cecilia. Cecilia arriba el balón. No anota. Cecilia triple. Para el club baloncesto Morón juega Ander Urdiain. Urdiain a tablero. Falta en ataque de jugador pamplonés. Jugador pamplonica cometió la falta. 7-8-50. Vuelven los momentos de desconcentración en las filas del conjunto Gualdinegro cuando hay cambios en el club baloncesto Morón. Saltan a pista. Vázquez y Gallardo. Se sentarán Joshua Stil y Corrales. Momento ahora para la mopa después de que cayera un jugador en el suelo. Momentos también de respiro para los jugadores cuando quedan 5-18 para el final de este partido. 7-8-50 mandan el marcador el líder de Autonisa en Pardiñez. Juega ya el club baloncesto Morón. Juega a través de Vázquez que bota y pasa la línea del medio del campo defendido por Gerard Rodríguez. Vázquez busca un compañero y encuentra a Cecilia. Cecilia sin bote. Buscando también el pase, se la devuelve a Vázquez. Vázquez en la línea de tres, el bloqueo de Dragovic. Vázquez para en el tiro libre y hay pase y canasta para Dragovic. Fallos defensivos de Lillard Auto Pardiñez. Gerard Rodríguez ahora con el balón. Pase para Urdiain. Urdiain busca, encuentra a Adrián Duc. Duc. Paró de votar en un mal momento y en un mal sitio. Perdió el balón. Cecilia recupera. Balón para Gallardo. Tablero y anota. Tiempo muerto de Gerard Encuentra. Al que no le gusta lo que está pasando. Eh, sobre la pista. Tiempo muerto. Y a reflexionar el conjunto de Lleida. 7, 8, 54, 4, 39 para el final. Mientras en, en Euskadi sigue ganando el club baloncesto Benicarló, Sornocha 68, club baloncesto Benicarló 75. Están ya en juego otros partidos, el, el otro partido de esta fase, eh, Clavijo 33, Arcos Albacete Basket 43. Y dan comienzo ahora a las 8, ahora mismo, el, el club baloncesto Marbella, Torrons. Vicens Luspitalet y el Círculo Gijón Jafep La Roda empezarán ahora a las 8 ahora mismo estarán empezando aprovechando el Lillardado Tony Sampardiñez la ventaja conseguida en el primer tiempo porque en un partido más igualado el club baloncesto Morón se podría haber ido ahora mismo al marcador en los dos momentos de desconexión que ha tenido el conjunto de Lleida en el, ter en el tercer y en el cuarto periodo Ya están preparados los jugadores de ambos equipos. Sacará de fondo Raúl Lobaco, sacará de fondo Liller Dauto, Nissan Pardiñez. Ya, balón para Gerard Rodríguez y el balón al suelo y corre el tiempo. Gerard Rodríguez con el balón entre los dos defensores para Raúl Lobaco. Ahora el jugador de Zaragoza pide a sus compañeros que se muevan y encuentra a Ander Urdian en el corte para Gerard Rodríguez. Gerard Rodríguez con Adrián Duc. Cortes de Ander Urdian juega con Haldi, Haldi arriba y pasos. Encontró un defensor y cayó. Después de saltar con el balón en las manos Así que ahora es el turno del club baloncesto Morón Vázquez juega Defendido por Gerard Rodríguez Cecilia ahora Cecilia con Gallardo Gallardo juega con Vázquez el Bloqueo de Dragovic, Vázquez en la línea de tiro libre Podría lanzar pero solo piensa, busca el pase Se aleja de la línea 675 En uno contra uno contra Gerard Rodríguez No consigue superar al de Barcelona, lanza arriba el balón Al aro y el rebote es para Ander Urdia En el líder de Tony Sampardines que corre al contraataque Adrián Duc para Raúl Lobaco, Raúl Lobaco a una mano y al tablero, no anotó. Es Vázquez el que juega ahora la contra, Vázquez contra todos, Salaro no anota y el rebote de Dragovic. Y falta personal. 
del dorsal 20 de Michael Handley. Primera falta personal del de Detroit. Y tiros libres para el club baloncesto Morón. Hubo canasta. Así que será un tiro libre para Dragovic. 7-8-5-6. Arriba Dragovic, no entra, el rebote largo es para Cecilia que lanza tablero y anota. Siete, ocho, cinco, ocho, veinte arriba, el líder de Autopardiñez, juega ya Gerard Rodríguez. Rodríguez con Adrián Duc, Duc con Urdiain, Urdiain se la cambia el balón. De lado para Gerard Rodríguez, Michael Handley. Michael Handley contra Dragovic. El balón es para el líder de Autopardiñez. Diez de posesión para el conjunto catalán. Sacará Gerard Rodríguez. Siete, ocho, cinco, ocho. 3.30 para el final, ya en juego Adrián Duc con el balón busca compañeros Gerard Rodríguez al que encuentra, se la devuelve Adrián Duc lanza el de Castellón de muy lejos al aro rebote para Ander Urdiain pase para Adrián Duc, solo Raúl Lobaco pidiendo el balón, se le encuentra Ander Urdiain Lobaco un bote, balón a Gerard Rodríguez Gerard Rodríguez de tres muy largo el balón y el rebote es para el club baloncesto Morón que corre Vázquez consigue el balón a tablero y anota Vázquez se ponen ya en 60 18 abajo el club baloncesto Morón recortó distancias los, el, el equipo sevillano Ander Urdiain cruza el balón por la zona para Raúl Lobaco, Lobaco con Gerard Rodríguez se defiende en zona el club baloncesto Morón balón para Handy, Handy para Ander Urdiain, Urdiain abajo votó y el balón para Gerard Rodríguez, balón arriba y anota Gerard Rodríguez de 3 volvió el acierto de los leridanos desde la línea de 6'75 intentó Vázquez superar a Gerard Rodríguez metió la mano correctamente el de Barcelona pero no consiguió llevarse el balón y hay falta personal Ahora de Gerard Rodríguez en la defensa sobre Vázquez. Es la cuarta de Gerard Rodríguez. Ya en bonus ambos equipos hay cambios. Cecilia se sienta en el club Anacesto Morón. Saltó a pista de nuevo Joshua Astil. 8-1-60. Vázquez a la línea de tiros libres. Balón arriba y no anota. Problemas también desde el tiro libre para los del Morón de la Frontera. Vázquez tendrá la segunda oportunidad. Ocho puntos lleva ya en este partido. Lanza, anota el noveno. 81-61. Gerard Rodríguez ahora manda ya a sus compañeros. Bota el balón Gerard Rodríguez. Busca al compañero, encuentra Ander Urdiain. Balón de Adrián Duc, Adrián Duc para Ander Urdiain, que no se lo piensa, lanza de tres, no anota y el rebote es de Michael Handy, no, se la llevó Vázquez, que corre al contraataque, intenta superar a Gerard Rodríguez, lanza tablero, no anota, el rebote es de Ander Urdiain, Gerard Rodríguez con el balón al contraataque para Adrián Duc, que para la línea de tres, a punto de lanzar, no lanzó, el balón es para Raúl Lobaco, cruza el balón, la zona de 6.75, el balón es de Gerard Rodríguez, que anota ahora de tres, Gerard Rodríguez, nuevo triple del de Barcelona, y tiempo muerto del club baloncesto Morón. Gerard Rodríguez se pone también en esa lista de los dobles dígitos en anotación. 10 puntos para Gerard Rodríguez, 8 para Adrián Duc y 14 para Carlos Gasque. Minuto de tiempo muerto solicitado por el técnico del club baloncesto Morón. Dos minutos quedan para finalizar el partido. 8-4-6-1. Se recortó, se recuperó el club baloncesto Morón en esta segunda parte después de terminar con tan solo 19 puntos en la, en la primera mitad. 
Saltan ya los jugadores del Ilerdao, Tony Sampardiñez, Adria Ducander Urdiain, Gerard Rodríguez, Raúl Lobaco y Michael Haldi. Mantiene el, el equipo Gerard Encuentra y por parte del club baloncesto Morón. Vemos a Dieval, vemos a Dragovic, Corrales, Steel y Gallardo. Ocho, cuatro, seis, uno. Ahora sí, balón en juego, Gallardo ya con el balón para el club baloncesto Morón. Joshua Steel juega ahora, supera a Raúl Lobaco por velocidad. Para Joshua Steel, balón para Dieval. Dieval con Corrales. Corrales defendido por Gerard Rodríguez. Corrales con el balón, busca por dónde escapar. Es balón para Gallardo que lanza de tres, se va muy lejos el balón. Y corre al contraataque, Adrià Duc. Después de que el rebote lo capturara Raúl Lobaco, que de nuevo tiene el balón. Gerard Rodríguez. Dieval lanzó la falta, no dejó pasar al jugador de Barcelona. Y es la tercera del jugador del club baloncesto Morón. Cuando piden cambios en ambos equipos, Bujadinovic por parte del club baloncesto Morón, Paul Domingo por el Libertad Donis Ampardiñez y descansan Dragovic y Michael Haldi. Línea de tiros libres para Gerard Rodríguez. Anotó Gerard Rodríguez el primer tiro libre. 8-5-6-1. Arriba el balón y entró el segundo también, 8-6-6-1. Corrales juega ahora para el club baloncesto Morón. Se le escapó el balón, pero consiguió conectar Gallardo para que no escapara por la banda. Gallardo arriba al tablero, anota Gallardo fácil para volver a anotar el club baloncesto Morón. Gerard Rodríguez ahora para Lillardo Tony Sampardiñez, pide calma a sus compañeros sin prisas. Ander Urdiain se la devuelve a Gerard Rodríguez. Urdiain aprovecha el bloqueo de Paul Domingo. Balón para Adrián Duc. Mal pase. Cortó Corrales, pero no consiguió capturar el balón antes de que saliera por la banda. Turno ahora el Lerado Nissan Pardiñez con 10 segundos de posesión. Muy largo. Ander Urdiain con problemas para mantener la posesión y perdió el balón. Joshua Steele lo recuperó para el baloncesto Morón. Balón para Bujanovic. Pasos del jugador del club baloncesto Morón. Sacará Raúl Lobaco. Último minuto en el Barrios Nor de Lleida. Gerard Rodríguez con el balón para Raúl Lobaco. Raúl Lobaco con Ander Urdiain. Urdiain con Gerard Rodríguez. Adrià Duc recibe en la línea de tres. Lanza Adrià Duc. No perdona Adrià Duc ni en los últimos minutos. Nuevo triple de Adrià Duc que se pone con 14 puntos en este partido. Turno ahora Gallardo para el club baloncesto Morón. Gallardo con el balón defendido por Duc al tablero. Gallardo anotó 8-9, 6-5. Treinta segundos, Adrià Duc con el balón. Falta personal de Bujadinovic. Serán tiros libres para Adrià Duc. Lanza el primero, anota Adrià Duc. Segundo dentro también. 91 puntos para Lillardado Donis Sampardiñez. 9-1, 6-5, 25 segundos. Corrales juega con Joshua Steel. Joshua Steel bloqueo de Dieval. Joshua Steel busca superar a Ander Urdiain, pero a punto de perder el balón. Estuvo el jugador británico, pero consiguió el pase para Bujanovic. Bujadinovic no anotó. 8 segundos para Lillardado Topardiñez. Ander Urdiain con Paul Domingo a una mano para Adrià Dugma. La jugada. Último segundo y Gallardo arriba, nota. Final del partido a la espera de saber si valió este último punto. No valió. Final del partido, 9-1-6-5. En el Barris Nor terminamos con victoria de Lillardau Tony Sampardiñez en este primer partido, en la segunda fase, en la fase por la permanencia, en la LED Plata victoria de Lillardau Tony Sampardiñez, nos vemos 
En breves, en el próximo miércoles, aquí otra vez de nuevo en el Barrio Sonora, en Canal FEP, en el partido entre el Lillardau, Tony Sampardiñez y el Vázquez Navarra. Que tengan un buen fin de semana. Despedimos.